महफिल तो हर कथा महफिल परीक्षा ठीक ना महफिल गुषय 90% मुसलमान एवं लादेश ये देश थे क्या आजकल कुराने तब्बसीर गुलो बंदो करे दवार पुष्टि स्टेशन से कोना बोले ठीक की ना हमार भाई जाने राम जो तो उरा शोल जंत्रो को रुकना क्या नो ये कुराने माफिल के तरह को कुरो बंदो करे दिते पार बिना कोना बोले ठीक की ना आजकल अमरा ये मोन कुराने माफिले मुस्लम � मध्य <laughs> الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أول الألباب بل الله أكبر الله رب العالمين بل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم الله رب العالمين بل الذين يستمعون القول زر قرآن المعفل تك اتن قطع الشنع شنار قرآن ويتا جدا ترك سي بھالو لگے اي بھالو لگا قطع تام شي قرآن قرآن الله رب العالمين بل اي بكت كامي خدايت دي آر تما دل مد دي اي بكت يولو بود دمان جلبل سبحان الله अल्लाह रब्बुल अलामी कुरान के मुद्दे बोले चल एक ने डायरेक्ट कुरान थी क्या लोचना होगे कुनो बाना नो कहनी होगे आज के डायरेक्ट आज जब वो आज से दो ही धोरने वन एक जगह के लिए सिटी डाय पोतो में जो हुजूर ये लोग देखी शुने कोता बोले आसन ना आए बोले तो कुरान के कोता बोलते आम्रा कुनो पाती ने कारण अल्लाह पाक इर कुराने इर कोथा बोलते आमादेर हिबाजुत कर बन के अल्लाह रुपर भरोसा से This is not political months I am not political person इखाने उन राजनीतिक कोथा हो बिना वन के शोकल वाला बोल बिजे हुजूरात चलो पावना थे के राजनीतिक बुक तो बोधी एक से किंतु हमरा कुरान थे के बोल बो जो दी करो का इलागे ताले बुझ बो वो कुराने इर बाहर � दिल्ली 
আপনার কবরের পাশে গিয়ে কে কাটবে কোন তো ওই সন্তান যে বুঝবে যাই কাটবে আর যে সারা দিন তার জুয়া ক্যাসিনো নিয়ে আজকে ব্যস্ত থাকবি ওই বাপ যে মরে গেছে তার কাছে কোনোদিন যাবি তার মনেই থাকবি না ও তো ব্যস্ত আছে ক্যাসিনো খেলালে বলি দিবনে মুগিরার উত্তরসরি আছে না নাই আমার ভাই জানেরাম বিশ্ব নবী যখন কোরআনের দাওয়াত দিতে থাকলেন দাওয়াত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীরা এক এক করে মা খাদিজা ও অক্কর সহ এক এক করে আল্লাহ রাসূলের কাছে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন জোরে বলুন ঠিক কিনা এক পর্যায়ে বিশ্ব নবীর কাছে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনিও কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন বলেন তো বিলাল ছিল গোলাম একজন গোলাম দাস দাস বোঝেন দাস বোঝেন না মালিকের যে কাজ করেন ওই সময়ে আমরা যে রকম আজকে বাজারে আজকে গরু ছাগলকে বিক্রি করি ওই সময়ে মানুষের কোনো দাম ছিল না মানুষকে হাতে বাজারে বিক্রি করা হতো জোরে বলুন ঠিক কিনা এই উমাইয়ার গোলাম ছিল দাস ছিল বিলাল বিলাল যখন গোপনে বিশ্বনবীর হাতে কালেমা পড়লেন কালেমা পড়ার পরে বিশ্বনবীর হাতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ এই কালেমা যখন পড়লেন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবার তার উপর নির্যাতন বেড়ে গেল জোরে বলুন ঠিক কিনা এবার তার মনিব বলল এ বিলাল তুই আমার খাস আমার পরিস আমার কাপড় পরিস সবকিছু তোকে আমি বেতন দেই কিন্তু তুই মুহাম্মাদের ধর্ম কেন গ্রহণ করেছিস তোকে আর আজকে নির্যাতন করা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তুই ওই বিশ্ব নবীর কালেমা ছেড়ে দিয়ে জোরে বলো নাউজুবিল্লাহ বিশ্ব নবীর হাতে যখন বিলাল কালেমা পড়লেন বিলাল বলে উমাইরে আমাকে যতই নির্যাতন করো আমার উপর যতই স্টিমরুর আলসারায় দাও আমার আমি যে কালেমা পড়েছি এই কালেমা আমি কোশ্চিন কালেও ছাড়তে রাজি নয় संगे संगे एमार दलबल लोक दे के लिए दिल বেলাল কে এবার উটের রশির সাথে বেঁধে অর্থাৎ মক্কার যে উত্তপ্ত বালুকনার ভিতর দিয়ে টানি হিসরে নেওয়া হলো আর বেলাল কে বলা হলো ও বেলাল তুই যেই কালেমা পড়েছিস এই কালেমা ছেড়ে দে তোকে তালি আর শাস্তি দিব না বেলাল বলে যতই আমার উপর নির্যাতন করো না কেন আমি যেই বিশ্ব নবীর হাতে হাত রেখে কালেমা পড়েছি এই কালেমা আমি কোনোদিন ছাড়ব না এবার তার উপর বিলালের উপর আরো নির্যাতন বেড়ে গেল বিলাল কে এবার বুকের উপর পাথর চাপিয়ে দেওয়া হলো এমন ভাবে নির্যাতন করা হলো বিলালের উপর যখন পাথর চাপিয়ে দেওয়া হলো তবু বিলালের মুখ থেকে কালেমার আওয়াজ বন্ধ হয় নাই কথা বলেন ঠিক কি নাম এবার উমাইয়া বলল যখন তার কালেমা বন্ধ হয় না তাকে তোমরা জিব্বাতে এবার কাটা মেরে দাও খেজুরের কাটা সেনের নাম খেজুরের কাটা তাকে মেরে দেওয়া হলো তবু বিলালের মুখ থেকে কালেমার আওয়াজ বন্ধ করে দিতে পারে নাই জোরে বলুন ঠিক কি না বিশ্বনবীর এই সংবাদ পেলেন এই খবর পর সঙ্গে সঙ্গে सुनतेचारण मन कर मानी शक्ति लागू कथा बिलाल मत इमानी शक्ति आज के नाई
আজকে আছে আজকে যদি আমরা অনেক সময় তাকবির দেই লিল্লাহ তাকবির দেই কিন্তু পিছনে ঘুরে দেই একটা লোক সামনে আগে দি ভাই পিছনে কোলায় এই রকম লোক আছে না নাই কিন্তু বিলালের মতো কালেমা গ্রহণ করতে হবে কথা কোন এই দুনিয়াতে আপনি বাসবেন কখন দুনিয়া থেকে চলে যাব এই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না কথা বলেন আজকে আবার আর একটা রোগ হয়েছে ভাই হাট এটা আছে না নাই বয়লার মুরগি আছে না मुरगर मत जमान दुरबल हार्ड मरबी कथा कौन क्या हाट के शक्त करते আল্লাহ জীবন দিয়েছে আল্লাহ জীবন নিয়ে নিবে কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে কেন আজকে আমরা সেই ইমান থেকে আমরা দূরে চলে যাচ্ছি ঠিক কিনা আজকে ও যুবক ভাইয়া যুবকরা মাফিল শোনে খুব কো আমি অধিকাংশ মাফিলে যা বলে যুবক ভাইয়া কই বলেন তো ইসলাম এসেছে কাদের মাধ্যমে কথা বল এই মাফিলটা আয়োজন করেছে কারা আমার ওরা ইচ্ছা করলে কনসার্টের ব্যবস্থা করতে পারত না পারত কিন্তু এই যুবক এরা হচ্ছে নেক মায়ের সন্তান নেক বাবার সন্তান কথা বলেন ঠিক কিনা এজন্য তাদের মধ্যে ইমানি শক্তি আছে ইসলাম তারা বোঝে কথা কন এজন্য আজকে ইসলামের আসর করেছে গান বাজনার আসর করে এই রকম যুবক আজকে দরকার ইসলামের জন্য কিন্তু আজকে মুসলমানের বাড়িতে খালি বাজিচ্ছে কি বাজে জানেন दसटा पर्त घूम पड़े शहर कथा बोलते दस टा पर्त तो की हलो आज के मुसलमान হিন্দুরা ঘুম পারবে হিন্দুরাও সকাল বেলা উঠে ওদের মন্দিরে যায় কিন্তু মুসলমানের বাচ্চা হয়ে দশটা পর্যন্ত ঘুম পারে আছে না নাই কথা কোন আছে না নাই আছে আজকে কি মুসলমান হলাম ইমান আনেন সাহাবিদের মতো আল্লাহ পাক আপনাকে রহমত দিবেন কথা কর আমার ভাই জানেরা যুবকরা আজকে ওরা আজকে ফেসবুক আসে না ফেসবুক ইন্টারনেট ফেসবুক আছে যুবকদের ভালো হয়েছে না খারাপ डिजिटल डिजिटल सरियल देखे आरोप कथा मन पड़े गल অনেক জায়গায় আছে বিশেষ করে বড় লোক যারা একটু প্রভাবশালী ধনী ওদের পরিবারে যদি আপনি খোঁজ খবর নেন ওইগুলো আরো শয়তান বেশি নামাজ তো ধার ধারেই বরং যারা নামাজ পড়ে তাদের দিকে তাকানের ভাবি অন্যরকম কথা কন আজকে এরকম মুসলমান আজকে যদি বলা হয় যে আপনার ছেলে আসে নাই কেন না মসজিদে আসে না কই ছেলে সারা রাত ধরে যাচ্ছে কয় তসবি টানছে কি তসবি ওই যে সিরিয়াল এক দুই তিন খালি টেপে আর আসে নতুন নতুন রাত বারোটার পরে বলেন তো নোংরামি হয় কি হয় না কথা কন কয় ডিজিটাল তসবি টানতে টানতে খুব কাজ করছে খুব কাজ করছে রাত ভরে আপনি বলতে পারবেন আপনার গ্রামে ঈদের ঈদ হয় না ঈদের দিন নামাজ পড়তে হিন্দুরা আসছিল দেখেছেন ভাই আমি দেখিনি দেখেছেন আপনারা কিন্তু 
ওই হিন্দুদের যে নদীতে প্রতিমা ডুবাই মুসলমানের ছেলে ওই নৌকাতে উঠে না নাই কথা কোন মাকে ডুবাচ্ছে যা মুসলমানের ওদের সাথে তাল মিলিয়ে আজকেই হয়েছে আমরা মুসলমান তাহলে মুসলমানদের দুর্দশা দুরবস্থা হবে না কেন কথা কোন আজকে বাংলাদেশে আজকে পহেলা বৈশাখ পালন করা মুসলমান পাওয়া যায় চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বলেন তো কি দিবস ভালোবাসা নয় যেন সর্বনাশা কথা কোন এই মুসলমান পাওয়া যায় ষোলোই ডিসেম্বর পালন করা মুসলমান পাওয়া যায় কিন্তু ইসলামি জালসা করবে ইসলামি কোন আয়োজন করবে কোন কনফারেন্স করবে এই মুসলমান বাংলাদেশে কম না বেশি জোরে বলুন কম না বেশি আজকে কম স্বামী যদি পায় পনেরো হাজার স্ত্রী যদি পায় বিশ হাজার বলেন তো কার নেতৃত্ব এখানে কত কম এখন সারা দিন অফিস করে স্বামী বাড়িতে চলে গেল যাওয়ার পরে বলল ও বিবি শোনো সারা দিন অফিসে কত কাজ করলাম হাইরে কাজের কাজ এত অফিসে চাপ কাজ করতে করতে এক গ্লাস পানি খাওয়ার সময়ও পাইনি তুমি আসলে এখন অফিস থেকে আমিও আসলাম একটু গ্লাসটা নিয়ে একটু পানি আমাকে দাও স্ত্রী কি বলবে জানেন নাকি বলবেন তুমি সারাদিন গিয়ে অফিসে কাজ করেছিলেন আর আমি মনে হয় অফিসে গিয়ে বসেছিলাম কথা কন বরং বলবেন তুমি পাও পনেরো হাজার টাকা আমি পাই বিশ হাজার সারাদিন দুইজন সমান সমান ভাবে চাকরি করেছি কিন্তু বেতন আমার বেশি হওয়ার কারণে আজকে তুমি আমাকে পানি খাওয়া কথা কন ঠিক কি না আছে না নয় আজকে এইরকম যুবক অনেক আছে যারা বউ দিয়ে চাকরি করায় আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন ওই সংসারের মধ্যে শান্তি শুরু হয়ে গেছে কলিকের সাথে কুতুর কুতুর আছে না নাই কথা কোন আজকে এই তো সমাজে চলছে আমার মা বোনের আজকে বাস্তব কথা বা এ খারাপ লাগছে বাস্তব ছবি কোন আজকে চলছে আমার মা বোনেরা এই কলেজ আগে কি পেম ভাই অনেক যারা আপনার বিশেষ করে যারা দেখেন নাই জয়পুরহাট সরকারি কলেজ আছে না নাই যাবেন পার্ক আছে না নাই পার্কে যাবেন দেখবেন যে এক পেপসির বোতলে দুই পাইপ লাগাইছে আছে না নাই কথা কোন দুই পাইপ লাগাইয়া বলতেছে তুমি আমার আমি তোমার আকাশ সাক্ষী বাতাস সাক্ষী তুমি আমার আর আমি তোমার কি পেম দুই দিন পর কি করবে জানেন समाज वास्तव चित्र और सामने जब अनेक आलोचना रही भाई जान विश्वनबी বলেন তো মুখকার জীবনের তিনি শুধু মায়ের খেয়েছেন কত কন মায়ের শুধু খেয়েছেন কাপের দের তোয়াশার তিনি শুয়েছেন কিন্তু আমার নবী যখন মদিনাতে চলে গেলেন আল্লাহ রব্দুল আলমিন বিশ্ব নবীকে বললেন হে নবী আপনি তাদের আপনি হিজরত করুন মুক্কায় থাকার আর আপনার দরকার নাই আপনি মদিনায় চলে যান আল্লাহ নবীকে যখন এই কথা বললেন বলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবী কিন্তু মদিনাতে চলে গেল কথা বলেন ঠিক কিনা বিশ্বনবী যখন মদিনাতে চলে গেল এই কাফের বেমেনেরা কিন্তু বিশ্বনবীকে অত্যাচার করেছে করেছে কথা কন বলেন তো মক্কা থেকে প্রায় আড়াইশো মাইল দূরে হচ্ছে মদিনা द्वितर रमजान 
মিশনবী ফজরের নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে বলতেছেন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের তো জন শক্তি নাই কিন্তু কাফেরদের অস্ত্র আছে শক্তি আছে তাদের মানুষও বেশি সংখ্যাও বেশি কিন্তু আমাদের তো সেটা নাই আপনারা জানেন বিশ্বনবী অনেক সাহাবীকে খেজুরের ডাল হাতে তুলে দিয়েছিলেন কথা বলেন তুলে দেননি দিয়েছেন খেজুরের ডাল দিয়ে বন্দুকের কাছে খেজুরের ডাল খাটি কোন বন্দুক দেখে গিরায় পুলিশ ঢুকছে এক শ্রেণী মাঝে মরু মরু কাটবেন ধরে আছে না নাই ইমান দুর্বল शक्ति नुम आल्लाश रहे तुम शक्ति कपेर शक्ति कुलाते नाम निर्तन कर शेष कर शुरू कर दिल रक्तमयारे लड़ते साथ हत्या कर छोटे 
দুই ভাই যুদ্ধের ময়দানে এবার বদরের প্রান্তরের দিকে দৌড়াচ্ছেন কিতাবের মধ্যে এসেছে বদরের প্রান্তরে যখন চলে গেলেন যাওয়ার পর এবার ওই যে বদরের প্রান্তরে গেলেন ওইখানে হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আপনাকে ছোট্ট বাচ্চাদের মানে তাদের যে শক্তি তাদের এই শক্তিটা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে বলে কি আবু জেল্লাকে ওরা হত্যা করবে আশ্চর্য হয়ে গেলাম হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আল্লাহ বলে আমি তাদেরকে দেখা দিলাম ওই দেখা যায় ঘোড়ার উপর সর হয়ে আছে আবু জেহেল্লা ওই যে দেখা যায় দুই হাতে রান্না তোর বাড়ি এবার আমার ভাই জানেরা এবার যখন দেখা দিলেন দুই বাচ্চা এবার মাছ এবং মাছ সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবার বড় ভাই সর ভাইকে ডাক দেব না ও ভাই তোমারকে তোমার কোনো কাজ করতে হবে না তোমাকে শুধু একটাই কাজ করতে হবে সেটা হলো তুমি শুধু পিছন সাইড দেখবা আমাকে যাতে কেউ আঘাত করতে না পারে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ভাই বলেন ও বড় ভাই তোমার কোন টেনশন নাই তুমি সামনের দিকে অগ্রসর হও আমি পিছনের দিকে আছি আমার ভাই জানেরাম এবার আবু জেল্লার কাছে চলে গেলেন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবু জেল্লা যে ঘোড়ার উমার বসেছিল এই ঘোড়ার উমার যখন বসেছিল ঘোড়ার ঘোড়ার পায়ে আঘাত করলেন কিতাবের মধ্যে এসেছে ঘোড়ার পায়ে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে আবু জেহেল্লা মাটির উপর পড়ে গেলেন বলেন সুবাহান আল্লাহ যখন পড়ে গেলেন मध्य कम आघात कर घटना छोट्ट भय चलो नबीर महब्बत देखो ठीक मुसलमान विश्व नबी के लिए बुलाबुरहानुद्दी करलो कई श्रेणी मानुष रास्त बैर कथा ठीक मोहब्बत कर बुक भिसान दरकार विश्वनबी के मोहब्बत करते विश्वनबी के गान 
দুই একটা গল্প দেখি আমি পাপি গুনাগার বান্দা জয়াল কেমন প্রজভীর বাবা নহকার মাঝি আহামায় করিও পা বলেন তো জহির বাবা ক্ষমতা আছে আর কত গান আজ বাবা বের হয়েছে কত রকম বাবা কন ন্যাংটা বাবা পর্যন্ত আছে না নাই সরম লাগে সরম সেই বাবা কি আমার আজকে আমার মা বোনরা দেখতে যায় এমন ভাবে ভিড় জমায় ভাই বাচ্চা কাচ্চা হয় না ন্যাংটা বাবা ওদের বাচ্চা দেবে না উজবি আজকে এই রকম শুরু হয়েছে আজকে আমার মা বোনদের সম্পর্কে কিছু বলা দরকার তারাই এই দেশের সরকার ক্ষমতায় আছে বারবার আর আমাদের পুরুষদের জ্বালায় পুরায় বসে কথা কন ঠিক না নারীরা বলে স্বাধীন হলাম পুরুষের আর দরকার নাই পুরুষ দিয়া কি করিব নিজের কামাই নিজে খাই বিমান থেকে শুরু করে মোটর সাইকেল সব চালাই ভাবনিরা লাই শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায় কথা বলেন ঠিক কিনা কথা বলেন ঠিক কিনা আজকে ওরা দেখেন রাস্তাঘাটে আগে পুরুষ দেখা যায় অনেক জায়গায় শহরে ওই যে মোটর সাইকেল গুলোকে চালাচ্ছে যে বদরের যুদ্ধ তিনশো তেরো জন নিয়ে যেতেন নাই এখন বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ যুদ্ধ শেষ করার পরে বললেন আমি বদরের প্রান্তর খোঁজা খোঁজে শুরু করে দিলাম এমন সময় দেখতে পেলাম আবু জেহেল অর্থাৎ এক জায়গায় পড়ে আছে কিন্তু তার জানতা এখনো বের হয় নাই এবার বলেন তিনি বলেছেন আমি আবু জুহেলের বুকের উপর দাঁড়িয়ে গেলাম আর আবু জুহেলকে বললাম ও আবু জুহেল তুই যদি আজকে বিশ্ব নবীর আজকে বিশ্ব নবীর বিরোধিতা না করতি বিশ্ব নবীকে যদি নেতা হিসাবে মেনে নিতি তাহলে তোর আজকে এই করুণ পরে নিতে হতো না কথা বলেন ঠিক কি নাম এবার আবু জুহেল বলে যে আমরা আমি জানি যে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আবদুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ যে নবী এটা আমি জানতাম আগেই কিন্তু মানি নাই একটাই কারণ সেটা হলো আমার ক্ষমতা থাকবে না আমার নেতৃত্ব থাকবে না আমার স্ট্যাটাস থাকবে না মোহাম্মদকে নেতা মানতে হবে মোহাম্মদকে নেতা মানতে হবে এরপরে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদকে আবু জেহেল বলল ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ শোন আজকে আমার সব চাইতে বড় আফসোসের বিষয় হল আজকে আমি ছোট্ট ছোট্ট দুইটা বাচ্চার কাছে হেরে গেলাম দুইটা বাচ্চার আঘাতে আমি আজকে দুনিয়া থেকে চলে যাব কিন্তু আমি একটা কঠিন আছে আমার আমি এমন একটা নেতা মুক্কা এমন কোন মানুষ নাই যে মানুষগুলোকে আমি আবু জুহেল চিনি না মদিনা এমন কোন মানুষ নাই যে আমি আবু জুহেল চিনি না সমস্ত মানুষগুলোকে আমি চিনি কার পুত্র কার ছেলে কার মেয়ে সমস্ত মানুষগুলোকে চিনি কিন্তু বদরের প্রান্তরে আজকে আমি এমন কিছু মানুষকে দেখতে পেলাম পাগড়ি পরিত অবস্থায় সাদা যুব পরিত অবস্থায় ওই মানুষগুলোকে আমি মুক্কার জমিনে মদিনার জমিনে কোনোদিন দেখতে পাই নাই জোরে বলুন সহযোগিতা করে তোদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ আমরা বদরের পান্তরে আমরা জয় করেছি সেই আল্লাহ এখনো বলেন তো আছে না নাই আল্লাহ বলেন বলেন আল্লাহ বলেন 
चले मंत्रे अल्लाह विचार कर मुक्ति चाय जेलखाना बंदी रखे मुसलमान मिथ्या कुरान आलेमें 
আল্লাহ রব্বুল আলমের সুরাতুর আনামের মধ্যে বলেছে যে জাহান নামে যখন মানুষ যাবে যাওয়ার পরে ওই জাহান নামে বাসী যা আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ পাক যেন আমাদের কবুল করেন বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন